Ассаламу алейкум агайын, абай арнаса, сара сөз қабары. Екі көз, екі шырақ маңдайдағы көрушен дүниен қайғайдағы деп қасым аман жолып жарылап өткен екен. Сол сияқты екі көздеріңіз аман болсын. Дәне аман болайық, бүгінгі тақырымыз осы қасым аман жолыптың шығармашылығына, өміріне, жалпы бейілгі 110 жылдығына байланысты болғандықтан арнайы осы қасым жұрналының Қош келдіңіз студиямызға, Секе. Енді қасым тойы жүз жылдығы қалай өткендігін бәріміз білеміз, дүбірдет бүкіл алталашқа айта жүретін үлкен айтулы той болған болатын. Енді әр жыл өткен сайын, он жыл өткенде, жетма жыл өткенде мұна тұлға бектей беретін сияқты. Өмірден өткен қасым ақынның үзін жалғап келе жатқан сіздің қасым журнал, тек қасымның творчествасын ұлғаны насиғаттаймыз, жоқ басқа қоғамдық саяси тақырыптарға да тереңдет барып тұрасыздар ма? Осы жағынан бастырсам. Досыдан 10 жыл бұрын қасымдан жәді жүрілді қасырлық мерей тойында қараған дөңірінің басшылары, сұл өздегі өнердегі әдебеттегі жүрген ағаларымыздың Қасымның атын алғаны мен кешегі әдебетіміздің классикалық дәстүрін тазастан атын журнал жасағымыз келген болатын. Біз сол жолымыздан әлі тайған жоқ біз. Енді 10 жыл бұрын алғаш Қасым журнал ашылған кезде, жүз жылдық мерейт ойында. Енді ол түбірлеп той, түкметті тойдың аты мен тон пішілет дегендей, тон түкілет дегендей. Содан қалған із болсын деп Журналдың жалпы негізгі бағыты қазіргенде әдебеттің түрлер жанрларына байланысты. Мысал, поэзия, проза, драматургия, одан өзгеде енді әдеби сын, әдебет тану, өлкі танылық түлінгер шығыватады арасында. Қоғамдық саяси деп айтпеміз, қоғамдық әдеби журнал деп айдарлап қойған болатын біз. Соған қатысты қоғамдық Біз тек қана егер қасымның төңірегінде ғана шиырлап қала берсек, онда бір жерден шиырлағанда бұл ұжырын ғат көпір шағын шығарғанда басқа шытеңе шығармаймыз. Қасым өзі де қазақтың әдебетінің таза классикалық нұсқаларының жанрларын бәрлық саласымен әңізді. Біз де журнал сол қасымның ізбасары ретінде таза енді бір ғана қасым Екінің бұрын әлеуметтік жейілді жазушы ақын бұп кеткен кезде, біз таза жаңа қағаздың бетінде қалып, қағаз жүзінде кешегі ана жұлдызы таңшы олып бағаған. Дәстүрлі таза қазақтың әдебетті ұстағымыз келді. Солай ұстағымыз келді. Бұл өзіне қаншалық ақтап отыр осы? Енді ақтағанда бұл енді үлкөн коммерциал Қаражатымызды өлі өдіріз. Жылына алты рет шығамыз, яғни екі айда бір рет. Бұған қатысты біз енді таза жаңағандай қоғамдық дүниелерді, әлеуметтік мәселелерді жазып отырамыз, және әдеби дүниелерді жазып отырамыз. Енді бұны егер өзін-өз ақтайды дейтіндей бір күнде өткізіп жіберетін тавар емес. Көп оқырман жинадық. Біріншіден, екеншіден бізде жаңағы жазылу деген дүние күллі қазіргі басындардың мәселесі ол. Бізде ондай мәселе жоқ. Бұл енді бүкіл сол аудандарға бәріне жеткіз? Яйы облыс көлемінде күллі облыстың аудандарына бәріне таратып отырамыз. Шыққан бетті кәдім күдей кестеге бөліп қойып. Нақты кәдім күдей Мысалы, бір облыстың үшіне үш мүн дана шығып түрден үлкен дүние қой. Қазір енді 10 мүн, 20 мүн шығарса да Қазақстанның кітапқанасына жетті өмір мүмкін. Ана Александр Сергейш Пушкин деген орыстың ол ақыны бар қой. Сол күсін өмірін зертте үшілер, өз азған тайғана ғымыр, қамшының сабындай дейдің. Сол алты күні ғана Пушкиннің бір деректі оқыдым. Қалғанның барлығы таңның атысына, күнің батысына дейінгі әр күні кестеленіп жаңағы анықталып, дізбеге түскен екен дейді. Сіздер енді жаң қасым тану деген мәселе келген кезде сондайлық бағыт бар ма? Мысалы, қасымның оралдағы кезеңдері, 
Yen de sos zerre dolayım arkip takımlarım kibrun belki zesit konuşuyorsun kibrun nesiller tabuğa da bulacaklar. Zalpa o kazıntan uvaktında kanday nesiller yasalıyor. Zalpa yen de bizden gazet tazayet ay jurnal ki şunu etmem adibi kovam da bulgan taktan biz kazımlı konuşuyoruz adibi. Maralar maralar nazir tim zene de yekin şide neyin duyul ki tan olukça kazımlı yani puşki mesal stranda bizden kazaga diye tel orsa diye mesal stranda. Yen den tay tay basıp yeah. kandını yasak oldu olar. Bu kadar kandını yasak katta bir kadar koyan değil. Biz yen de jina vatırmız kasımdan özün. Yeah. Yen de onun mesela kasım tanıga katıstı kuptigen direktör var. O men kazır karakanda kasım tanı ortalığa yani bu kötü vatında üniversitenin canından arna yalım yortalığa aşılgan bulan. Ah berekin. Jaksı kan ol. O yüzden kadın burayı halim darayın alsın. O yüzden de taza kadın burayı bu adi bir salas ne öyle tükündü bal grup kobiz ya. Hakkında ömür boyan tükün. Yeah, yeah. Edebi jargan yeni yeni tükündü batırmış. Kasımdan tamam bakan, burun jaylan bakan dünyalarda yeni yeni şeyler batırmış hala. Yine on onun canında, yani biz ülke tanı jargına gittik, onda müldür biz kasımdan tazindi. Ama şu liyengler tohkan gizindi mesala, müldür direk yok. Kasımdan karkaraldan simiye ki kasım barganda direk yok. Mesala yine onu konuşacaksın da var, kayıcıl mıyım var? Onda dünyalar müldür yok bizde. Son hangizden beri berzge tutsurup, can halımı yurtalık, kendi müdür yüzü sarajodun salp bile jatır cayciy. Al bizim jurnaldın misyası bu yüzden Kasım tanıga katıldı biz mesala Kasım'ın ballar edibetini koskandıyoruz kanday dünyasıyla Kasım'ın söz goldansı Kasım'ın cılpa poetik alık dünyası onu edibet tanısala söyledi daha önce tabi o da ingilizce Kasım'ın audarmaları dastandara cılpa başka da dünyaların can sözcüğünden edibet cığından biz taldap taldap zirte bir arnay galmdır ga tapsarsı bir nimsi yerişin diye ki can Kasım süyütün Sonra da jaksı okurman darga, savat okurman darga, sonra da tapsarsız birip, cazışlar rakın darga tapsarsız birip, sonra da dünyamın cazı bıçak bile yatırmız. Hmm. Sol cahınan bizden atıra çıkıyoruz. Yen de Kazak Adibet'in bas redaktörü oldu, cazı şaşırma 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 şaşırma. Sol kısa Kasım torusu basın, katta den koyan, o suyu boğazan, çatka biletin kömünersesinin son da yazımı. Kajılı yıl, yüz yıl tıkka barıgan kese de, ben özüm Kasım tek karahanın kasmı mı? Kasım Kazak'ın kasmı mı? O strukturdan algın gizde, jenga haber, eğer ömrünün setlerin, kizinlerin, kronoloji alak deldik bilen, jenga sosun, mana moralların, cinakta, osların beren ber, galimi niyazdi aynalar, solar kılı, biz eğer meri toydan, rine toyut kızı, açap asper, açap tır, ol, ol da Kazak'tan ben ber ona gelecekten ber niyese, ördüsü devayı toga olacak. Bırak yani mana zamanda biz buna sol cagalgan nerseler de köprü kuzuyordu, zdiu, tabu, sonra ekilip aynı almaga gosu. Ben o strukturdan olan gizde elde de köprü nerse atkaruga kerek yaptı körnet. Hasmın gözü buna Kazak payızı esna bulağı karayken basak ana tavda tav er tavdun gözüm var şengi bulağı mı ya? Sosy yaptı kizinde yanda ana o Zıravlar destir, bayağı bakarlar, altında can artında nelerden kim gelip 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 gelip, na kim istekizinin nesne kelim gezdi, bu kul Kazak payızyasın bırçınga kütür kütken tolga depte bakalı oğlatın ziyaktı. Onun gözünün ciki draması mendi, zan günis elemindeki hanşalıkta ilgi besin bir 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 mesela o ibasın hangi sonda da tasdımayım nasıl turmuz kıyınçlara uymadın. Diğerleri edebi ortada kısım kurgunları sonlarının özü bir dramalık niye bir sette bitir arasanız. Sol sizlerden ki inançlıdım ama sizden mukavvali jurnal açıldı, Parisa jurnal açıldı ya. O sırada kısım jurnal. O sırada bir özü bir örtüs sorusu jaksı bir niye payda oldu sol bir ana meritoy ayasında. Hazır muhalif jurnal jet soda talda organda el çaptır. En fazla jurnal mı bilmedim. Her çalıkta niye ki mesal kısmı mı jurnal onuncu ben özbiyajar kurup kilitlendiğinde editte akbarat nargına kru var da aşlı var gazetin jurnalın aşlı kanı var. Onun bir yekşil şu devran grup saltanat kurgan var. Artında manajdaydı hazır gazdaydı. O kurmanın azaygan gezdi. Tüşünüyordun, tüşünüyordun. Buna köz karakter diyoruz ki, çünkü köy köy azamatların da katar bir şey mesela sirip bilecek hangi zde, o sonda jurnaldar sol gol kırıktan orun toltrup, 
ордалы орталық Қазақстанда өздеріңіздің жұмыстарыңызды атқарып бір сүбелі сүбелі үлес қоса беріңіздер деп тілеймін мен әрине. Өйткені енді бәрімізге жақын әсіресе қасым осы жаңағы өзге емес өзім айтам өз жайымда деп осы өлімге де тік қарап жаңағы сосын мына келер ұрпақтың әлгі азат ел болатындығын бір меңзек беткен сөздің аяғында бар ғой жаңағы мен әлі жатармын көрпен қырдағымын тап деп аяқталып көре сол сияқты сол бір осы ақын әлем ақын жаңағы қасымның әлемі дегенді әлде де жаңағы зерделей түсу зерттей түсу әсіресе ғалымдардың тарихшылардың әдебетшілердің Сөз түсінетін адамдардың осыған белсене атысылысқаны керекті сияқты болып көрін тұрады. Енді өзіңіздіңде ақын ретінде қазір поэзияда қадымғы өз үлесіңізді алуға сол қасымның мектебінен шыққан қадымғы өкшесін басатын ұрпақ өкіл ретінде Қазіргі қазақ әдебеті, қазіргі қазақ поэзиясы дегенге көңіліңіз толым ба? Қандай баға берер едіңіз? Біз кейде бір керемет сияқты бәрі, өзіміз мақтансақ. Шынымен керемет біз бөз жоқ ба? Менімше қазіргі қазақ әдебеті әрі сәрі күйде тұрған секілді. Өйткені кешегі алыптардың шоғыр кетіп қалды. Үлкен ұстаз болып интернеттің шәкір топ көрістіған бұғым бар, әлеметтік жерінің, әлемдегі дүниенің бәрін оқиды. Кезінде енді, кеңестік кезеңде әдебеттен дүние өзің портсы портсасы мен ұсынылып отырды ғой елге. Бүкіл партиялық әдебетті алматыға жинады. Бүкілің жаңа кәдім үрей насиқаты жүрді. Ал қазір енді бізің насиқатымыз Бұл кезде кәдім күдей әдебетті бағытта бұдыратын арынасы болады. Қазір енді бәрі тың далаға шауып барыштан сейкілді. Бірақ енді бәрі ұрайналық бейінгіз әдебет деген дүние өз жермен, дүние өзімен бірге жарылғандай өз бір орыны бар дүние ғой. Қазір енді әркімнің бірі жазу шоқ бөтсе, әркім мұрақым бөтсе, Қазір егемендіктің әдебеті әл классикалық деңгейге шығы білгір көн жоқ. Жүн классикалық өздерінің кәдімі нақты тұғырын, драма деген нандай болады. Немесе поэзия деген нандай болады. Оның классикалық өлдерін нандай болады. Прозаның классикалық өлдерін нандай болады деп айты отқан кәз бізді ғалымы елкөн институт жоқ. Әдебейсінің екеуінің айтып жүргенің бірақ нәрсе секілді. Әдебейсінің шежірені қозғайды. Әдебейтшілер өзінің ғана жәріна бал айтты деген секілді. Ал қазіргі өйткен оның бір ғана білгі өтті. Бүгінгі қатардағы кейіпкерлер жоқ бізді әлі мысал. Оны елдің бәрі айтып жатын Қасымның өзі, мысал, бір ақынның басынан кешкенді ғанамыз, тұтас бір ұлттың басындағы трагедияның басынан кешті ғой, кедей өз кедейдің. Бүкіл теперш, қайық қасырет, бүкіл нәрсен, соғыс, нәубет, ашартылық, соның барлығы мен көзбен қарып бастан өткізген адам ғой. Бәрін көре тұра, қанша өмірінің соңына дейін жоқшылықта Өйінің ұлттық деген дүниеніміз әйтеуір қазақтың бірақ ойу бұл бүріктеп ойлаймыз, ғолайымыз қой. Қадың көрі ол ұлттың ішіндегі рухани жоғын түгіндіп, әй тәкеппар дүние танисымы сен мен дегенде сөйтіп қадың атын қазақтың баласы деп. Қазіргі ақындардың, жазушылардың әдебетшілердің жа� Әлгі бәйгеге қосатын жас құнан, құнан бәйге, одан кейін дөнен бәйге, одан аламан ғой енді бәйгенің өзінде де. Осындай бәйгелерге атырнып тұратын, жер тарып тұратын біздің жас ақындарымыздың 
көбісінің өлең жылап болып келетіні өлігім келеді, болмаса өмір сұрғым келмейді. Дүние ай бұл не деген бір, не жаман едің деген сияқты ма, бір әлгі өмірде баз кешу сияқты сарындар көпті, бұлай байқасаңыз. Неге қайрат сөз жоқ? Себебі бірінші дөнде бойлаймен біз енді әлеметтік салыларды зерттеп жүрген қалым емес біз ғой, өз бұз қарасында мысалы қасымдар сол замандағы кез келген ақын жазушы тіпті сол заманда қарапайым адамдар өмірдің бүкіл тұтас ұлтпен бір өмір сүрді тұтас колхозбен сапқозбен өмір сүрді қазір әркім өз үйінде өзі қожа ұлыстың көші бұлай кешіп барады жанай көшіп біреу кетіп баратады жанында мысалы ол басқа не одан бөлек олар сол елмен бірге қадымғы тұлға болып қалыптасып алды әуел қазіргі біздің ақындар тұлға болып қалыптаспай тұрып ана өнерге кіріп кетеді. Әлихан атамыздың сөзі бар ғой, ана ұлтқа қызмет ету білмеймін, білмеймін деп. Қасымдардың мінезі қалыптасқан еді. Қасымда мінез. Сол мінез бізде жоғалған шығар. Бізде білім көп мінез жоқ қазір. Білім көп жоқ мінез азайды. Яғни рухсыздықтың бұл жаңа өр салу сол мінезден, яғни қайраттылық, мына табандылық, жігер деген нәрселер бар, намыс деген нәрселер. Соның ес кемігендіктен оны адам жеке қалыптастырамайды ғой. Оны ұжым болып қалыптастырады, қалып көп қалыптастырады, ұлт топ, әулет топ қалыптастырады. Енді әулетіңіздің мысалы жұмысы басқа, сіздің шаруаңыз басқа ғой, сол ол жерде қандай менес, қандай қайратты ол өрек. Бұрын қазақ дәстүрлі кеңесті қодағында дәстүрлі өмір сүрді қайтседі. Қазір дәстүрдің бәрі бұзылып өткен кезде ол менше менес, ондай дүниеге қалыптаспайды. Енді бір кейде бір қызық нәрсе, мысалға көп жазуға да болады. Том-том жазуға болады, иә? Бірақ қазақтың есінде, мысалға, әр қазақ менің жалғызым деп Сабырадайдың бір ауыз сөзі, мысалы, қазір бүкіл қазақстан түкпір-түкпірінде ол желдей көйлеп, әр кімнің жүрегінің майдай жағып, көңілінен шыққан сөзге айналды. Біреу сөйлесе, ол сөзді айтқанда, мысалы, өз айтып тұрғандай, Сабырадай айтты деместене, әр Талант дейімізді ол өлшемі, оның енді бір том-том кітап бейін, болмаса немен өлшем бейін сияқты, маған кейді осы жаңа ұрық деп отқарымыздың, жаңа қасымның бір өрнегі ма, үзі ма, бір сол, соның сарына, сол әуен, сол ұрғақ, олы мақамбеттерден, ол ала келе жатқан дүниелер ғой, ол біздің қазақтың өзінің табиғатында тұрған дүниелер. Мәймен күлігін, бір көл күрсігін, болмаса бір жасық, әлігі бір әдем бір тақты техника жағынан тастай бап тұру мүмкін, бірақ нәр сөл дейміз ба? Сонысы болмай тұрған кезде үшкен, әлігі бір салдыр сорпан үшкен дей болып қабылдайтын кезгендерімізді жоғы мәсі яқты. Менің енді өзім топшылауымда. Бір нәрсе, енді сіз мысалға қарағанды Астанадан Әр аймақ бізде бір провинция деп кезінде Астанадан бөлік жерлер солай қарайтын көз қарасты қалып тастады. Айталық анау қызлырды жатқан сайлауай жұматыр жазушы, арал тағдырын жазып жүрген провинциялық жазушы. Бархабат байғыт жұм көтті жүріп, ол провинциялық жазушы. Олмаса Ақтөбедегі ертай ашық байып, ол провинциялық ақын. Жаңа Сабырадай Ақтауда Свет Мақты сияқты болды, және оның насиғаты да көп болды. Ал өңірдегі аймақта жүрген санаулы, санаулы, өзің үшін өзіңізде бар. Мысалы, не де тұрып е? Ел өрдіға бір келуге ұнта болмады ма? Жоғал де, сол жүрден де жатып мен осы қазаға дебетіне еге қосатын өлесін болса қосалам деген ғой болды ма? Қалай болды мысалы өзің? Әрине енді жаңағы айтып отырғаныңыз мен үші жаңа кеңестік түнеден басталып тұр ғой әрлі олар кеңесі одағы кеңестік партия келіптіп күлді Алматыға жиынап күл ақын жазы үшін жем деді ғайдым. Өте мұқты қалам ақы болды. Бүкіл орталық Бір ғана мысалы Ақсын қарылын айтуға болып, табан аударып кеткен жоқ, алматы барған жоқ, барып оққа түсіп, оққын аяқтамыз қайтып келді мысалы. Бұдан арға жұмысын істеп жүрмен, мысалы Ақсын қарылын провинциялық ақын деп айтамайды ешкен қарап отысаңыз. Сондай дүние де ойлаймыз, сен бір жағынан егер, егер нақа жазуымыз кішкен атақ керек болса, 
Бұл және де кеңестік ода қыдырағамын кездердің кезінде, бір кезеңдерде, мысалы, қыдырағамыз батысқа көшіп көтті деген сияқты, үй сап берді деген сияқты. Әркім өзі туған жерде тартып Қазір енді қаламақысыз ағақындар өмір сүрік балды мысал. Керегі енді ол Алматыда тұрдың не, Астанада тұрдың не, ауылда тұрдың не, әдебет көлес қосу болса, онда үлкен сақына іздемейді адам деп ойлай. Енді оны әлеметтік желде қазір бір жағынан енді бір осы кеңістікте жазғаныңызды, бүгін жазғанды, бүгін оқиыдың Неспек айтылды. Тағы осында енді мен бір әлеметті жерін бетін фейсбукта біраз ақындарымызға тұныштық бек семейде жады. Бұлағырсың провинциялық ақын деп айты, енді аталатын ақын адамдар қой. А бірақ ғозылар неден қалып отқан жоқ қой қазір? Бір жағынан жақсы ғой, тағы бір дерек оққан едім осы сөзіңізге. Қазіргі адам зат бәрліған Кеңдік бар шығар, бәрлігі бар шығар, терендік жоқ қой. Ал енді ол оң ашада жазған дүниені, қазір жазып, қазір шыққан дүниеден көріп, қазір жазып, пысыр бап, бес жылдайын шығарған дүние меніше құнырақ болады шығар. Деп ойлай, меніше енді қазір күнде жазған, күнде жәріліп тұстап отыруға болады. Бірақ ол тағы ертен басқа бір Қазақтың Біз қазір жастарды біріншіден кітап оқымайды деп кіналаймыз. Жаңағы ұлттық құндылықтардан адап өп келе жатыр, жасыр пақ келе жатқан сөздің түп түркін түсінбейтін толқын келе жатыр деп тен етеміз. Бірақ осы қызметті, жаңа қызмет болғанды сол жұмысты атқар бүргін кезде қалай бұна қарағанды өңір бойынша қана алыңызды. Мысалға осы поэзияға, прозаға, жалпы әдебетке біздің толқын жас желек толқынның келуі қалай, анта қалай. Бар ма мысалға, біз енді жанат жан қашылын басқа да жас, біраз жақсы жақсы ақындар, мен енді өлеңдерін ана қазақ әдебетінен басқыдан көр жүрім. Жалпы бірақ осы мұна тәуісікпен тұстас балдар қазір қалай әдебетке келуі? Онта жақсы деп айту көрік, жаңа кітап оқу мәселесі ол әр заманды да болған қой. Кітап оқымайтын адамдар қазір бәрі интернет тұр бәрі. О заман интернет тұрса, о заманда да отыратын еді. Солай. Ал қазір жастардың ұнтасы жақсы. Өйткені кешегі анау кеңестік, мысалы, ақсын қарылардың жетпісінші жылдар әзер шығарған... Қазір күнде кітап шығару болады деген секілді ұнтасы. Олардың ұнтасы жақсы, өйткені стимул бар жастарға. Жа Күнде шағарам десе, сен зұра да не етіп тұрған жоқ. Баяғыда сен зұра қылшытап кесіп тұрсайды. Оның, мысалыға, жаңағы қасымның өзінің кітаптары қанша қидаланып тұрып, ана неге келмейді, мұна неге келмейді, саясатқа келмейді, мұна жерде жаңағы, деген қаншасы енді бұл ағаран кезде құйрық жалы күзеліп, неге дәуірді Анау Карл Маркс туралы енді мағыр деген бұлай керім өтті неге? Сол саясаттың бір кездеген бір несінмен, әсерімен, толқынмен туған дүние шығар. Бірақ ана тастай қой, тастай қой мысалға туында. Сол секілден де бұл ана бір саяси, басқа да бір нәрселермен, ағымдық нәрселер болу мүмкін. Бірақ аталы сөзге тоқтап, сөздігінің құдірет қасиетін біліп, түйсініп, Сөзбенен өмір сүріп кел жатқан еліміз ғой көп жағдайды. Біз сөзден қуат алатын, жылы сөзден біреу айналайын десе, қазіргі бүкіл жылағанын қоя салатын, сондай бір еміз бар, табиғатымыздың не солай. Сөзге семіретін етке емес, ниетке семіретін сондай қалтымызда бар мысалады. Осы жағынан алған кезде, 
жаңа жастар енді келіп жатыр дейік. Олар енді мысалы Қасым журналын оқып, Қасымның өлеңдерін оқып. Бірақ кейде бізде бұлайдай тағы бір нәрсе бар ғой. Ананың бар ескінің адамы сияқты. Ана сөздің бар ескінің сөз сияқты болып келеді. Жаңа заман менмін деп келе жатқандар да бар, кеуде қағып. Мені әдебиет менен басталады дейтіндер де болу мүмкін арасында. Дұрыс па? Енді ол өршілдік жастарға тән мінез деп айтамыз, ойдаймыз бәріміз, ә? Бірақ ол ретімен кесе жақсы. Ретсізде келіп атқандар бар, кеймелеп. Әркімге өлеңге әркімінде бар таласы деп, әрине өлеңді жекешілендіріп алған шықым жоқ. Ол енді жүректен сананың түйсіктің бүкіл несін ағзадағы алып сек тамырыңызды етіп келіп, толғақ сияқты келіп туындап жатқан әрсеге төреші де көп болу мүмкін, мүнші де көп болу мүмкін, саншы да көп болу мүмкін. Бірақ жаңағы сол бұлың өз жалпы бұл ақым болу, ол құдайдан деп ойлайым мен өз бұл. Бұл әзерге бір сәуле шашылмаса, неге отырып екінің бір бөлім жазып кетеп өтмейді? Таксист неге отыра сал бөлім жазбайды, төрт бұлмақ? Етікші неге жазбайды? Зейнет кеші қан соң бәрі жаза бастайды ғой мәселе олардың бәрлігі. Оған дейін негіз әдебет деген нәрсенің арын алымы, әдебет әдебет үшін деп айтамыз ғой. Негіз жастар үшін секілді ғой, жастар үшін де ұрып, көні болаша құрпақ үшін ғой бәрлігі. Өткенді жазып, өткенді қазбалайтын тарихенді ертен үшін керектейді Елдің бәрі қасым емес, жүз жылдан ең өлеуін қайттан жаңырып, журнал болып шыға батқандай мысал. Сондықтан жастардың көбінің тасы осы осы өзіне арын алғандан кейін. Одан да түп санасында жастарға арын алып тұрады қайтсе де. Жастығын аңыз ау, және ақын болу дегенің өзі мәңгі жас бап қалу, мәңгі ғашық бап қалу. Ал сезім суып, Сөзім қалай? 15 жастағы дай бәрілі қалай ма? Бәрі келді. Бұл біз енді мен мамандығы мұғайын түк көне кезі, тарихшы мамандығы мұғайын түк көне кезі. Ақын ретінде қалай? Соған келі атқан мұғай ақтай. Ақын ретінде кәсіби әдебет пен кәсіби айын алсам десеңіз, жоспарсыз болмайды ештеңе. Жоспар болмай жазық беткен ойыңды бөліп, және ол ой еңбегі деген соң ол оның қара жұмысында айнасы көрі еңбектің бәрі бөліп. Сонымен айнасасы оқу қой ол енді, оқу көрек, аудару көрек, әлден ене сосын. Және кейінгі жылдары мен прозаға қарай көп бойысып көттім. Екі өлең кітабым бана шықты, қалған бір үш-төрт проза кітабым шыққан болады. Ал проза деген дүне Сонда айын алсатын ғана дүние ғой оның жүріп көріп жазыға. Кезінде Жүмекен өлің жазып келі жатқан Жүмекен прозаға түсіп көткенде алматы жөпшілігі таң қалған. Ой бұрай ақын не болды прозаға деп тә? Сол секілді не себеп болды, не түрткі болды? Біріншіден көз таслақтырсаңыз ақынның басына дейді. Ол жай түшкім таслақтырмаса да адам өз Өткен қанша айтқан мен прозаң жанында поэзия деген дүние баланың тілі секілді. Сәтті әдемі бір сәтті оқып тұстау ғат, ал прозаның тұңғы үйіғына екінің бір бара бермейді. Ол құрманның өзі бара бермейді кәзір. Жазатын адам енді және проза жаға жалғасу керектей бойлайын. Мұнау жаңа қасымның, мысалға, енді соғыс кезінде жазған Оралым, менің оралым, ана орал, шаған, өз өндіргі жайыққа, жалпы көрген сол тұрған жерінің несін, жарлау өлімдерінің өзі бір шоғыр дүние ғой, үлкен бірді әлем. Сол секілді Қадырда, Тұманбайда да, жалпы біздің әнді үлкен ақындарымыздың көбі, сол мұна Қазақстанда аралап әр өңірге барған жерінен бір керемет-керемет бір сол неге арнап өлеуін толға, балладыларға дейін, бәйемаларға дейін жазғандар бар. Бір осы, не, қазір жоғалған сияқты тұзылып көрінеді маған. Ақындар әлде сартқа шықпай ма, ел аралымай ма, жер көрмей ма? Әлде сол бір өңірден асалмай жатырмыз ба? Көбінде, мысалы, өзінің елі, өзінің жері, өзінің табиғаты, өзінің жаңа 
жаңағыдай бір мынау жалпы қазақтық қазақтың әр пұшпағы әр жаңағы метр жері менің жерім менің отаным деген сияқты көзқарастар ұғымдар сол ана сол поэзия тілінде бір қазір осы осы не жоғалып кеткен сияқты көрінеді ма я енді қазір енді көбінесе бір жаңағы айтқандай бір басқаша өрді оқшаулану қалалық поэзия секілді бәрі қалалық па қалалық поэзия далалық поэзия таппайсыз қазір далалық поэзия табуға болады ол бірақ енді ол бұрынғыдай кәдім классикалық дәстүрде емес қазір әркім өз жаңашылығы іздейтін шығар сондықтан жаңа кішкене қалалық поэзияны жаңалық деп соған кетіп қалады урбанизацияға да байланысты қазақтың қалалық келуіне де байланысты шығар қалалық әдебиетте керек қой бізге қашанға далалық жабай болып жүреміз мысалы даланы сағыныш ауыл сағыныш бәрі жазылайтын осыған қарсы тенденция жүріп кетті бір заманда әр күнге шейін қазақтың ақынның барлығы ауылдан шыққан қаланы ешкім жырламайды ауылды айтады дейді ол қайтсе де адам түп санасына тиеді ғой немесе соларды әсер ету мүмкін ақындарға енді және екінші жағынан енді қазір бұрынғыдай да аса көп жүрмей ақ қазір көгілдір экраннан ақ барған жерінде дүние жүзін аралап көруге болады олдың әсері бөлек барып көрген әсер бөлек табаның тиіп оның ішін ескерген баласын жұтып көгімайсасын басып тұрған мыға жетпейді ғой ә қазір әсердің өз жағында виртуалын өп кетті ғой содан шықпайтын шығар содан да суреткерліктің бір бәсі бір төмен деп ана сөздің де бір сұлулығы өзінің нәріне мәніне бір орайлас келмейтін сияқты мен енді мына сырттай қараған кезде айтып отқан нәрселерім ғой енді келсеңіз. Енді қасым әлемі қазақ шынмен шынмен де бір бір сондай бір қимас әлем сияқты қасым есіміне қатысты кез келген дүниені қазақ бір өзінің ет жақын бауырына айтылғандай қабылдайтын қасым образының өзі бір сондай қалыптасқан енді ол жаңағы алдаспан секілді сосын жаңағы ана мынау қиындыққа мойымайтын жаңа жігер онда рух деген нәрселер ол енді қасым аман жолып деген осы нені аттың өзіне жаңағы ауыз толтырып айтатын сондай бір бір аты мен жөнінің өзі ескерші қойылды қарағанда ұлықталды мектептерге көшелерге бәріне аттар беріліп жатыр тірісінде көрмеген игілікті енді мына заманда тәуелсіз тұсында тіпті жақсы сондайлық бір жаңағы аты әлгі артына өлмейтін сөз қалдырған деген абайдың несі бар ғой өлді деуге бола ма ойлаңдаршы деп сол айтқандай өлмейтін өмірге бет алған ұлы ақынымыздың атына арналған журналыңыздың берекесі болғай игілікте жақсылықта табыста болыңыз деген тілегіміз бар сонымен енді ардақты көрермен қасым әлемі жалпы поэзия жалпы әдебиет деген қастерлі ұғымдарының барлығы да кез келген қазақтың жүрегіне жақын мәселелер сондықтан да рухымыз жоғалмасын жөніміз жығылмасын еркін ел болайық дегенімізге жетейік амандықта болайық